Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。金萱儿堪称韩国的喜剧女王，拥有着极高的人气。她总是用自己最真实的演技，将观众带入她的世界，通过丝丝入扣的表演打动着观众。外形靓丽，性格却和春天一样充满活力。相信大家都看过这部《我叫金三顺》，这部剧更是一举捧红了炫彬、金萱儿、郑丽媛等人。大家不知道的是，该剧是金萱儿历经四年重返电视荧屏的首作。她饰演的三顺是二十九岁的剩女，既不漂亮也不苗条，没有可炫耀之处。但是金萱儿通过自己的演技，将三顺的顽强以及那堂堂正正的好奇心，还有不管水深火热、勇往直前的精神，展现得淋漓尽致。该剧不但在韩国创下百分之五十点五的超高收视记录，还获得了韩国百想艺术大赏电视类大奖。甚至被 MBC 电视台评选为二十一世纪最佳电视剧。金萱儿在剧中扮演的大龄剩女金三顺也是深入人心，被中国观众所熟知。凭借该剧，她更是一举斩获 MBC 演技大赏奖、最优秀女演员奖、最受欢迎女演员和 MBC 演技大赏最佳情侣等四个奖项，更是横扫画眉奖、韩国放送大奖等多个最佳女演员奖。以及韩国百想艺术大赏首尔国际电视节最佳女主角奖提名，这部剧一举把她的演艺生涯推上了一个前所未有的高峰。辉煌的背后其实是金萱儿为了塑造角色的痛苦经历，为了贴近体格健壮、万事太平的三顺，金萱儿在两个月内急速增肥七公斤之多，而她也因为副作用苦不堪言。在记者采访中，他谈及这次增肥，表示不管怎样，看到观众产生共鸣，他就觉得增肥是做对了。其实他也想在大众面前打扮得漂漂亮亮，但是在他看来，只要是作为演员金萱儿，他便不希望自己的作品假，所以即使让他不洗头、不化妆站在摄像机前，他也是愿意的。戏中他与炫彬的欢喜冤家也是让人心动，二人在合作期间更是传出了恋爱绯闻，但是随着时间的流逝，这段绯闻也是不了了之。金萱儿更是。在我叫金三顺的庆功会上，向媒体承认自己在现实生活中有一个热恋的男友。据悉，她的男友是一位商业人士，年纪比金萱儿大。交往期间，二人的感情也是很深厚的，但交往第二年，两人就分手了。而对于表演如此严谨执着的她，进入演艺圈其实是一个偶然。金萱儿一九七五年十月一日出生于韩国大邸。五岁时，他便开始学习钢琴，并多次获得少儿钢琴比赛的奖项。七岁时，金萱儿又开始学习了芭蕾舞，又学习芭蕾舞、传统舞、游泳和花样滑冰。小学时，他在全国体育比赛上获得金牌，在日本读完初中和高中，后来前往美国进修。二十一岁那年暑假，金萱儿回国小住几日。期间禁不住一个模特朋友的央求，代替他做了一天模特。没成想这件事成了他人生的转折点。一天的模特工作给金萱儿带来了乐趣，但假期结束后，他还是回到美国继续学习。然而，虽然远在美国，天生丽质难自弃的他，依然受到了许多广告公司和电台的合作邀请。渐渐的，金善雅放弃了钢琴，转入了演艺圈。由于常年在国外，初回韩国时，金善雅碰到了很多困难。一个是不太适应韩国式的生活，另一个是韩语发音不准确，他因此受到了很多的奚落和嘲笑。为了说出地道的韩国语，他用了几年的时间把自己的发音矫正了过来。虽然近几年金萱儿主要活跃在电视圈，但最早他其实是以电影演员的身份被观众认识的。凭借电影处女作《昨天》，他获得了韩国黄金摄影奖最佳新人奖。与李凡秀合作的《梦经济》票房高达二百四十三万观影人次，拿下了韩国年度电影票房第六名的成绩。金萱儿也通过此片获得了韩国青龙电影奖最佳新人奖提名，《S 日记》更是为她赢得了喜剧女王的美誉。金三顺的成功虽然让她获得了无数掌声与鲜花，但随之而来的还有压力与负担。期间，他也是兜兜转转，但都没能再复刻金三顺的成功。直到四年之后，他遇到了这部市政厅，金萱儿与车胜元真的是 CP 感十足，让人直呼配一脸。无论是车胜元为金萱儿寄衣服这一瞬间，还是遮阳光这一幕，开路灯这一出，都是让人少女心爆棚。金萱儿终于凭借该剧走出了为时不短的低谷期，但随后两人便传出绯闻，疑似二人因戏生情。但在电视剧完结之后，这段绯闻也就无疾而终了。二零一一年，金萱儿出演了自己的转型之作《女人的香气》，她颠覆了自己一贯的喜剧表演风格。
，出演了重症患者的悲情，也因此获得了 SBS 演技大赏最优秀女演员奖和十大明星奖，并再度入围了韩国百项艺术大赏电视类最佳女主角奖。有品位的她搭档金喜善，两人在剧中的高昂飙戏也是让观众直呼过瘾。在去年热播的韩剧《秘密精品店》中，金炫儿彻底颠覆了齐刘海、薄薄头、减龄十岁、脸小一圈又 A 又飒，身材十分惹火，凹凸有致，区别于之前的可爱朴实。这部剧中，金炫儿的脸越来越尖，但在镜头中的她表现着实让人惊艳。面对不同的身份，声线也在变化。对太太是乖巧，甚至讨喜；面对千金是低音炮的压制。这让我们再一次见识到了作为演员她的实力。虽然是艺人，但金炫儿参加的综艺节目其实并不多，不过每次登场都能够留下让人印象深刻的表现。他在出演《Section TV》演艺通讯中，被问到合作过的男演员、炫彬、车胜元、孔刘、何正宇等人，谁更接近理想型的时候，毫不含糊地表示孔刘最棒，也是可爱了。如今的他依然保持单身。曾经接受记者采访时，对于未来的择偶标准，金炫儿表示，希望能找一个理解自己的男人，能够体谅他作为女艺人的艰辛。对于对方从事的职业，金炫儿并不挑剔，他也并不排斥与圈内人交往。这些年，他也一直在等待那个对的人。虽然已经四十五岁，但金炫儿身材保持的依旧很好，玲珑有致。之前，他更是在社交平台上晒出了自己的游泳照片，而他也十分享受自己的单身生活。闲暇时和三两好友聚餐，在参加集体演技课时，更是会带来很多食物，跟每一位新人打招呼，努力营造温馨的氛围，让大家不会那么的拘谨。不管是戏里还是戏外，金宣儿总是那样的善良。也希望金宣儿早日找到属于自己的幸福。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐，小师姐会每天给大家更新最新资讯。